শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো অনেক দিন পর তোমাদের ক্লাস নিতে বসলাম আমি তোমরা জানো কিনা যাই না বাট আমার নিজের অসুস্থতা পারিবারিক কিছু সমস্যা পরিবারের কয়েকজন মানুষের অসুস্থতা এই সব মিলে আসলে আমি তোমাদের সাথে ক্লাস নেওয়াটা সম্ভব হয়নি তবে এখন আগের থেকে কিছুটা বেটার পুরোপুরি সুস্থ হতে পারিনি যদিও দোয়া করো আমার জন্য তবে আমি চেষ্টা করব এখন থেকে পুরোটাই তোমাদের কন্টিনিউ করার জন্য পরীক্ষা ক্লাস সবগুলোই তাই সাথে থেকো আর ভিডিওগুলো এখন থেকে দেখা শুরু করো পরের সিটি পরীক্ষা আজকে যা পড়াবো তার উপরেই হবে তাই আজকে ক্লাসটা মিস করো না আজকের এক আর চারের অধ্যায় এক আর অধ্যায় চারের যে প্রশ্নগুলো দিয়েছিলাম লাস্ট দুই দিনে আমি সেগুলোর উপর আলোচনা করব আজকে সিটি পরীক্ষাও এগুলোর উপরেই হবে ঠিক আছে তাহলে চলো শুরু করি ক্লাসটা দেখো এখানে প্রথমে অধ্যায় একের কথা বলেছে যে সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবসায় পরিচিতির এখানে প্রথম সৃজনশীলটা বলেছে দেখো দুইটা প্রতিষ্ঠানের কথা এখানে বলেছে প্রথম প্রতিষ্ঠানটা কি করছে প্রথম প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে ক ক প্রতিষ্ঠান তারা হচ্ছে সুতা থেকে কাপড় তৈরি করছে বস্ত্র চামড়া থেকে জুতা তৈরি করছে কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি করছে আর খ প্রতিষ্ঠান কি করছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এবং সেটাকে বিতরণ করছে গ্যাস উৎপাদন করছে এবং বিতরণ করছে তাহলে দুইটা প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছে তো দুই ধর দুই প্রতিষ্ঠান দুই ধরনের কাজ করছে আমরা জানি যে এইগুলো কিসের অন্তর্ভুক্ত এরা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান বলো বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বলো যেটাই বলো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত আমরা যখন অধ্যায়ে এক পড়েছি তখন আমরা ব্যবসায়ের যে তিনটা ভাগ দেখেছি যে শিল্প বাণিজ্য আর হচ্ছে প্রত্যক্ষ সেবা সেখানে কিন্তু আমরা শিল্পের ভেতরে পাঁচ ধরনের শিল্প দেখেছিলাম সেই পাঁচ ধরনের শিল্পের ভেতরে হচ্ছে একটা ছিল উৎপাদন শিল্প আর একটা ছিল হচ্ছে সেবা শিল্প তাই তো উৎপাদন শিল্প এবং সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা জানো উৎপাদন শিল্প কি যে যে শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে নতুন বস প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্য তৈরি করা হয় ভোক্তাদের জন্য তখন সেটাকে বলা হচ্ছে উৎপাদন শিল্প ঠিক আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি যেটাকে বলে যেমন কাপড় বস্ত্র শিল্প সুতা থেকে বস্ত্র তৈরি হয় কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি হয় আর সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে ছিল যে যে সকল শিল্প বিভিন্ন প্রকার সেবা দানের মাধ্যমে আমাদের জীবন যাপনকে সহজ করছে আরামদায়ক করছে সেটাকেই বলা হচ্ছে সেবা শিল্প তাহলে এই শিল্পের ভিতরে আমরা এই দুই ধরনের শিল্প দেখেছিলাম তো ইজিলি তোমরা বলতে পারো যে প্রতিষ্ঠান ক হচ্ছে উৎপাদন শিল্প অন্তর্ভুক্ত আর খ হচ্ছে খ হচ্ছে সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এখন আসো আমরা প্রশ্নে যাই প্রশ্ন কি বলেছে দেখো ব্যবসায় কি ব্যবসায় আমরা জানি ব্যবসায় হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জনের উপায়কে বলা হয় ব্যবসায় এরপরে খ বলেছে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার কোন পরিবেশের অন্তর্গত ব্যাখ্যা করো উন্নতি উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রযুক্তিগত পরিবেশের অন্তর্গত আমরা জানি যে চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছিলাম যে ছয় ধরনের পরিবেশের উপাদান আছে তার মধ্যে হচ্ছে লাস্টেরটা ছিল কি প্রযুক্তিগত পরিবেশ তো উন্নত প্রযুক্তিগত পরিবেশের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে উন্নত যে প্রযুক্তি নির্ভর যে প্রতিষ্ঠান বা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এগুলো প্রযুক্তিগত পরিবেশের উপাদান তো প্রযুক্তিগত পরিবেশের পরিবেশের যে বিষয়টা সেটা দুই তিন লাইনে তোমরা একটু ব্যাখ্যা করে দিবে যে প্রযুক্তি শিল্প ব্যবসায় মানে যে উন্নতিতে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী দরকার উন্নত যন্ত্রপাতি দরকার এগুলো দেখা যায় এগুলো সবই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের উন্ন অন্তর্গত এবং এই প্রযুক্তি কি করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে এইভাবে করে লিখে দেবে দুই মার্কের জন্য খুব বেশি লেখার দরকার নেই তাহলে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার কোন পরিবেশের অন্তর্গত প্রযুক্তিগত পরিবেশের অন্তর্গত এরপরে বলেছে গ নম্বরে উদ্দীপকের ক প্রতিষ্ঠানটি কোন শিল্পের অন্তর্গত এটা আমি মাত্র বললাম উদ্দীপকের ক প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত যে শিল্পে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয় ভোক্তাদের জন্য তাকে বলা হচ্ছে উৎপাদন শিল্প যেমন বস্ত্র থেকে সুতা সুতা থেকে বস্ত্র তৈরি করা হয় বস্ত্র শিল্প তারপর চামড়া থেকে জুতা তৈরি করা হচ্ছে কাঠ থেকে আলপপত্র তৈরি করা হচ্ছে সুতরাং আমরা খুব সহজভাবেই বলতে পারি প্রতিষ্ঠান ক হচ্ছে উৎপাদন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এরপরে উদ্দীপকের খ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্ব মূল্যায়ন করো খ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে সেবা শিল্প অবশ্যই তুমি খুব আমরা জানি যে সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে যে শিল্প জীবনযাত্রাকে সহজ করে আরামদায়ক করে সেই শিল্পই হচ্ছে সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সেবা তাকেই সেবা শিল্প বলে 
তাহলে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি যে সেবা শিল্পের আসলে কতটা গুরুত্ব আমাদের জীবনে রয়েছে কারণ নিজে তুমি একটা দিন ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ ছাড়া চিন্তা করে দেখো তোমার জীবন কেমন হয়ে যাবে ওয়াইফাই চালাতে না পারলে তোমরা পাগলের মতো হয়ে যাবে এই গরমের ভেতরে ফ্যান চালাতে না পারলে এসি চালাতে না পারলে তোমাদের মনে হবে যে তোমাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে তো কতটা সহজ এবং কতটা আরামদায়ক করা হচ্ছে এই সেবা শিল্পের ভেতর মাধ্যমে জীবনটাকে তো সেটা খুব সহজেই কিন্তু তোমরা মূল্যায়ন করতে পারবে তাহলে উদ্দীপকের খ শিল্প প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করো যখন বলবে তখন অবশ্যই তোমরা বলবা যে আমাদের জীবনযাত্রার জন্য জীবনযাত্রাকে সহজ করার জন্য সেবা শিল্পের অবদান অপরিসীম আমরা একটা দিনও চিন্তা করতে পারি না গ্যাস ছাড়া বিদ্যুৎ ছাড়া পানি ছাড়া তো এগুলো আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এভাবে করে তোমরা তোমাদের মতো করে একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দিবে ঠিক আছে সুন্দর করে গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করো সবসময় যে অনেক বড় অ্যান্সার হতে হবে বিষয়টা তা না অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে অল্পের মধ্যেও কিন্তু অ্যান্সার করা যায় এরপরে দুই নম্বরে বলেছে যে চট্টগ্রামের যে অঞ্চলে বাস ও গ্যাস পাওয়া যায় সেখানে শেখর চাকমা ও তার বন্ধুরা কাগজ তৈরি কারখানা স্থাপন করে বৃহৎ আকারে উৎপাদন শুরু করেন তারা উৎপাদিত কাগজ ঢাকার আরামবাগ সহ দেশের অন্যান্য প্রিন্টিং প্রেসে সরবরাহ করছেন তাদের পণ্যের চাহিদা বেশি বলে বিক্রি ও মুনাফার পরিমাণও সন্তোষজনক তার মানে দেখো উদ্দীপকটা ভরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেখর চাকমা ও তার বন্ধুরা এমন একটা অঞ্চলে চট্টগ্রামের এমন একটা অঞ্চলে পেপার কারখানা বা তার বৃহৎ আকারে কাজ শুরু করেছেন যেখানে কাগজ তৈরির কারখানা যেখানে বাস ও গ্যাস সহজে পাওয়া যায় বাস কিন্তু কাগজ তৈরির প্রধান কাঁচামাল তাহলে তুমি যখনই একটা ব্যবসা স্থাপন করতে যাবে একটা ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে যাবে তখন কিন্তু অবশ্যই তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কাঁচামাল কোথায় আছে সহজে কাঁচামাল কোথায় পাওয়া যায় সেখানে কিন্তু কারখানা স্থাপন করতে হয় যেন কাঁচামাল সংগ্রহ করতে বেশি টাকা খরচ না হয় বা বেশি পরিশ্রম না হয় তাহলে শেখর চাকমা এবং তার বন্ধুরা কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধি লাগিয়ে এই কাজটা করেছে তারা এমন একটা অঞ্চলে বা কাজ কারখানাটা তৈরি করেছে যেখানে বাস খুব সহজে পাওয়া যায় এবং গ্যাস তোমার কারখানার মেশিন চালাতে হলে গ্যাসের প্রয়োজন সেটা কিন্তু যে সহজে পাওয়া যায় সেই একটা জায়গাতে কিন্তু তারা কারখানাটা স্থাপন করেছেন এবং তারা কি করছেন যে এই উৎপাদিত কাগজ থাকার বিভিন্ন জায়গাতে সরবরাহ করছেন তাহলে তাদের পণ্যের চাহিদা বেশি বলে বিক্রি ও মুনাফার পরিমাণও সন্তোষজনক এখন বলেছে আধুনিক ব্যবসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা কি আধুনিক ব্যবসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা প্রত্যক্ষ সেবা তারপরে বলেছে সফল উদ্যোক্তা একটি বড় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো একজন সফল উদ্যোক্তার অনেক কোয়ালিটি বা অনেক ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে তার মধ্যে হচ্ছে তুমি লিখতে পারো সৎ পরিশ্রমী হার্ড ওয়ার্কিং বা যেটাকে বলে তারপরে বুদ্ধি সম্পন্ন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অধ্যাবসায়ী সময়ানুবর্তিতা এইসব অনেক কিছু আছে অনেক অনেক গুণাবলী একজন সফল উদ্যোক্তা থাকে তুমি তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করবে যে কেন প্রয়োজন সফল উদ্যোক্তার একটা বৈশিষ্ট্য ওই বৈশিষ্ট্যটা কেন দরকার সেটা ব্যাখ্যা করবে এরপরে গয়ে বলেছে উদ্দীপকে উৎপাদিত কাগজ দেশে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহের মাধ্যমে কোন উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে আচ্ছা তুমি যখনই তোমার উৎপাদিত পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরবরাহ করতে যাবে তখন অবশ্যই তোমার পরিবহনের দরকার হবে তুমি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্য আনো নেওয়ার কাজটা করছে কে পরিবহন করছে পরিবহন কি উপযোগ সৃষ্টি করে পরিবহন স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে তাহলে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহের মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরিবহনের মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে তা তোমরা এটা ব্যাখ্যা করবে এবং উদ্দীপকের সাথে এবং সাথে উদ্দীপকের সাথে এটাকে রিলেট করবে ঠিক আছে মানে যে যেভাবে আর ক্যান্সার লিখতে হয় পরে উদ্দীপকের সাথে মেলাতে হবে এরপরে ঘন নম্বরে বলেছে উদ্দীপকের ব্যবসায়টি সফলতার পেছনে পরিবেশের কোন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তোমার মতামত দাও অবশ্যই প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান যেটা সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কারণ বাস আর গ্যাস যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সে প্রকৃতির প্রকৃতির কাছ থেকেই তো পাওয়া যাচ্ছে তাই তো তাহলে প্রাকৃতিক উপাদানটাই কি করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এই প্রাকৃতিক সম্পদের কথা চিন্তা করেই কিন্তু শেখর চাকমা ও তার বন্ধুরা চট্টগ্রামের ওই অঞ্চলেই কারখানা স্থাপন করেছেন তাহলে তোমরা প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যাখ্যা দেবে এবং উদ্দীপকের সাথে এটাকে মেলাবে মিলিয়ে তারপর একটা কনক্লুশন টানবে তো এইভাবে তিনটা পার্টে তোমরা অ্যান্সারটাকে শেষ করবে তো এই গেল একের 
उधर एक एक दुटा आंसर और दुटा प्रश्न का उत्तर आमी तुम्हारे की कोल्लम बुझे दिलाम एक हो निर्पोरे आशो उधर चारे रारो किचु ये रागे वामी अनेक गुलो कोर्सेन तुम्हारे की दिए चिलाम आज के रार नोटों को रार किचु दिच्छी तीन टा प्रश्न दिवो ये टा आंसर गुलो बुझे दिवो एक हो ना शो उधर चार तुमरा किन्तु जोखुनी क्लास कोटे बुझ बे नीचे टेक्स्ट बोइटा साथे निया बोझ बे प्रथम प्रश्न प्रथम तादें बोले चाहे देखो निम्नों वितु पुरी बारे बड़ो शंतन रोफिक जोखुन एसएससी पास करे तो खुन तार बाबा मारा जान और उस अंशरे दायित्व तार ऊपर ऐसे पड़े ऊपर ना देखे रोफिक किस्सू टाका रोफिक किचु टाका धार शेष तर बाबा मारा जाओ पर संसारे हाल धोरे एक तो छोटू दुकान दिए चार दुकान दिए obviously ये छोटू चार दुकान की एक मालिकाना व्यवसाय एक मालिकाना व्यवसाय प्रधान उद्देश्य की एक मालिकाना व्यवसाय प्रधान उद्देश्य होता है मुना फॉर्ड जोन एक मालिकाना उनसे देर व्यवसाय दूसरी पार्थो को लिखो दूसरी पार्थो को खूब शौजे ही तो हमारे लिखते पड़ा रखा था कारण एक प्रथम पार्थो को होते पड़े एक मालिकाना व्यवसाय मालिक एक जोन किंतु उनसे देर व्यवसाय मालिक सदस्य होते हैं रफिकर व्यवसाय स्थायित्व कम अभी तो मधे के ए ए ए प्रश्नों टा उत्तर ओने एक बार बोले थी व्याख्या करे थी जे एक मालिका ना व्यवसाय स्थायित्व आश्चर्य ओने कम तूना मुल्लों को नानु प्रतिष्ठाने थे के उन्नानु व्यवसाय प्रतिष्ठाने थे के कम कारण होचे एक मालिका ना व्यवसाय मालिक मात्रा एक जोन दिदियो मालिक मात्र एक जन विधायक जो भी कोनो दुर्घटना वा कोनो कारणे मालिकेर मित्तु घटे ताहले किन्तु व्यवसाय बंद होए जाबे इर पर किन्तु व्यवसाय चोल व्यवसाय चाल माने एक मालिक ना व्यवसाय रे स्थायित्व किन्तु एक जनो टेक्स्टोई ना बद दिल्ली होस्ट आई ना कारण होते हैं मालिक के किचु होले जेकोनो शुमा ये व्यवसाय जब हम मंद होते पड़े अबर मालिक चाहिए जेकोनो मुहत्ते व्यवसाय जेकोनो शुमा ये बंद करे दीते पड़े कारण जहेतु ये व्यवसाय गठने के चे आयन गोतो कोनो जोड़ी लाता नहीं तीमनी ये व्यवसाय बंधेर केत्रो बा बिलोक्षा ध बाशेच्छाय बंधु करते चाहे तले जेकोनो मोहते व्यवसाय बंधु करे दावा जाए ताई बाला हुए था के रूफिक एक मालिकाना व्यवसाय बा रूफिक के व्यवसाय स्थायी तो वो बैग टा दिल होस्ताई बा टेक शोई नॉय ये परे घनों बोले बोले चाहे जेसांगुठुनी एक धारुन विवेचना है रूफिक के व्यवसाय टी कम इतना शुद्धि होता है जेब व्यवसायी झुकी कम, एक मालिकना व्यवसाय झुकी कम, किंतु दाय किंतु अशिम थके क्या नो कारण होते हैं एक मालिकना व्यवसाय आकारे छोटो इखाने मूलधन है परिमाण कम, जेह तो मूलधन कम जेब व्यवसाय में एक टक कथा बोले चिल्लाम तुम्हारे के जेब टा बोनो समाजे जिखाने ज्यो अशीम बाशीमाहिन क्या नो बोले कारण होते हैं एक मालिक ना व्यवसाय दाय शेयर करार जोनो उन्नो कुनो मालिक थके ना मालिक मात्रा एक जोन विधाय ए व्यवसाय जोतो दाय हो बे जोतो पाव ना शब्द किचु किन्तु ये मालिक के की कुर्ते हो बे शोध कुर्ते हो बे एमुन की जो दी दाय अनेक बेशी हुए जाए शेखेत्रे किन्तु है ये गलो एक नंबरे आंसर ये पहले दो नंबरे बोले थे जो ना ब्रासन और तार छोए बंधु एक उठ चुके शोधु कुटी टाका मूलधन नहीं है बैपशा शुरू करे रासन कोण ना में रासन और तार बंधु पुरी चालू नहीं जुटता हान तादेव शॉटिक पुरी चालू ना है बैपशा टी ऑल्पु शामुई शॉफल और तार मुक्त � એય લખે તારા જનોગનેર માજે ઉચોહાર શુદેર બેંગ પ્રીનેર પરીબર્તે શેયાર બિક્રી કરે મૂલધણ સંગ્રહેર � 
তাহলে আমরা বলতে পারি প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটা তারা খুলে সেটা প্রাইভেট কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পরে যেটা খুলতে চাচ্ছে বা বাড়াতে চাচ্ছে যখন তখন অবশ্যই সেটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এখন আসো প্রশ্নের ভেতরে যাই আমরা পরিমেল নিয়মাবলী কি আমরা জানি পরিমেল নিয়মাবলী হচ্ছে যে নিয় যে যে কি বলবো এটাকে আমরা জানি কোম্পানির দুইটা গুরুত্বপূর্ণ সনদ রয়েছে বা দুইটা গুরুত্বপূর্ণ কাগজ রয়েছে সেটাকে একটা হচ্ছে তোমার স্মারকলিপি যেটাকে মূল দলিল বলা হয় দু ধরনের দুইটা দলিল তার মধ্যে প্রথমটা মূল দলিল হচ্ছে স্মারকলিপি পরিমেল নিয়মাবলীও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল যে দলিলে কোম্পানি পরিচালনার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে তাকে পরিমেল নিয়মাবলী বলে ঠিক আছে যেখানে কোম্পানি পরিচালনার সকল নিয়ম নীতি লিপিবদ্ধ থাকে সেটা হচ্ছে পরিমেল নিয়মাবলী এটা সে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে কি বোঝো ব্যাখ্যা করো এটা তোমরা কোম্পানির যে বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যের চার নম্বর পয়েন্টটা দেখবে সেই চার নম্বর পয়েন্টে তোমরা খুঁজে পাবে ওখানে চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে কি বোঝা হয়েছে চিরন্তন অস্তিত্বে এই কারণে বলা হয়ে থাকে যেহেতু কোম্পানি আইনগতভাবে সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সত্তা রয়েছে তাই কোনো ধরনের কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা যেটাই বর্ণনা কেন সেটা মালিকের মালিক মালিক সংক্রান্ত হতে পারে অথবা ব্যবসায়ের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থেকে হতে পারে যেটাই হোক না কেন কোনো কারণে ব্যবসায় ব্যবসায় বন্ধ হবে না ব্যবসায় বন্ধ হবে না তাই বলা হয়ে থাকে কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মানে কোনো ঘটনা দুর্ঘটনায় কোম্পানির বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখবে না যেহেতু কোম্পানি নিজস্ব সত্তা দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান আচ্ছা তোমাদের এখানে চার নম্বরে যৌথ মূলধনী কোম্পানির চার নম্বর বৈশিষ্ট্য দেখো যেহেতু এই যে দেখো কোম্পানি ব্যবসায় যেহেতু আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট তাই এর বিলুপ্তি ঘটাতে চাইলে তা করতে হবে আইনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় মানে যেহেতু আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট তাই বিলোপ সাধনও আইনের মাধ্যমেই হবে এ কারণে সে চিরন্তন অস্তিত্বের মর্যাদা লাভ করে কোনো শেয়ার হোল্ডার যদি মৃত্যুবরণ করে দেউলিয়া হয়ে যায় বা শেয়ার হস্তান্তর করা হয় তারপরও কিন্তু কোম্পানির কোনো বিলোপ সাধন হবে না ঠিক আছে তো এর জন্য বলা হয় যে চিরন্তন অস্তিত্ব সম্পন্ন উদ্দীপকের প্রথম ব্যবসাটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো আমি বলেছি প্রথম ব্যবসাটি হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির যে ব্যাখ্যা তোমাদের বইয়ের অধ্যায়ের ভেতরে আছে সেটা দিয়ে দেবে তাহলেই চলবে এবং তোমরা সেটা উদ্দীপকের সাথে উদ্দীপকের সাথে অ্যাড করবে তাহলে তোমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে এরপরে উদ্দীপকে বলেছে যে ঘ নম্বরে বলেছে উদ্দীপকের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যবসার মধ্যে কোনটি অর্থনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে অবশ্যই দ্বিতীয় ব্যবসায়টি যেটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কারণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির তুলনায় আকারে বড় এখানে মুনাফার পরিমাণ বেশি মূলধনের পরিমাণ বেশি এখানে সুযোগের পরিমাণও বেশি এবং এর এই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে কিন্তু অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় যেহেতু এটা বড় একটি প্রতিষ্ঠান এবং এটা অর্থনীতিতেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেহেতু আয় বেশি সেই অনুযায়ী কিন্তু তোমার মুনাফা অনুযায়ী সরকারকে যে কর দিতে হয় সেটার পরিমাণও সরকারকে দেওয়া করের পরিমাণও কিন্তু অনেক বেশি হবে আর সেই কর কিন্তু সরকার কাজে লাগিয়ে কি করবে দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করবে তাহলে আলটিমেটলি বলা যায় যে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে দ্বিতীয় ব্যবসায়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ওকে এরপরে আসো তিন নম্বরে বলেছে সান মুন ও স্টার তিনজন মিলে একটা ব্যবসা শুরু করলো তারা এই বিষয়ে একটি চুক্তিপত্র তৈরি করে প্রত্যেকে সমান মুনাফা ও সমান মূলধন দেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় আচ্ছা তাহলে দেখো একদম খুব ইজিলি যেহেতু চুক্তিপত্রের কথা এখানে একটা ওয়ার্ড দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা অংশীদারি ব্যবসার তাহলে খুব সহজ একটা প্রশ্ন এটা ব্যবসা সংগঠন কত প্রকার পাঁচ প্রকার আমরা জানি অংশীদারি ব্যবসায় দুটি বৈশিষ্ট্য দুটি বস্তু খুব সহজে লিখতে পারো সদস্য সংখ্যা দুই বা ততধিক তারপরে অবশ্যই চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি দুটা বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল এরপরে গ নম্বরে বলেছে চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি এটার ব্যাখ্যা খুব সুন্দর করে বইয়ে গুছিয়ে লেখা আছে তোমরা সেখান থেকে লিখবে যে আমরা জানি যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ভিতরে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায় গঠন করা হয় সেটাই হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায় চুক্তি ছাড়া কোনো ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলা যাবে না এবং এই চুক্তি হতে পারে মৌখিক অথবা লিখিত নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কিন্তু চুক্তি অবশ্যই থাকতে হবে তাই বলা হয় চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায় মূল ভিত্তি চুক্তির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠান তো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেটা পরিচালিত হয় অংশীদারি ব্যবসার চেয়ে এক মালিকানা ব্যবসায় উত্তম তোমার মতামত দাও এটা হতে পারে এটা তুমি তোমার পার্সপেকটিভ থেকে তুমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অ্যান্সারটা করবে 
होते पारे इटा हो तुम्ही बोलते पारो जो है एक मालिक ना व्यवसाय उत्तम इटा तुम्ही शिटा तुम्हार माता मुद्दे बजे हैं आशुली एक मालिक ना व्यवसाय उत्तम अब और ओने के बोलते पारो जो ना मिस एक मालिक ना व्यवसाय जो उनकी दरी व्यवसाय टो ओने के बेशी उत्तम जी है तो एकाने शादोशों मूलधने परिमाण बेशी, शेखत्री उम्मीदारी व्यवसाय टा उत्तम, तो ये टा होच्छ एक टा कंट्राडिक्टरी बा कॉन्फ्लिक्टिंग एक टा इशू, तो किन्तु जे जे टा ही लखना क्या नो, शेष ये टा किन्तु तुमरा तुमादेर दिस्टी मुंगी थे के शुंदर भावे बैखा देवे, जे क्या नो उम्मीदारी व्यवसाय उत्तम, शेठा जस फ्री राइटिंग क्वेश्चन है ता तुम ही निजेर मौतो करो लिख बे ठीक आचे तो वाले ए गालो आज के क्लास अमी उधाय ऐकर चारे जे आलोचना कोल्लम अमी नेक सिटी पुरी खटाओ ए इटा रूपोरे ही निबो बंग तुम लोग गुलो बातें प्रैक्टिस कोर बे आर पढ़ बुद्धि क्लास से आपर तुम्हारे साथे कथा हो बे भालो थे